Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke Intermezzo, Interdimensional Zodiac Ada zodiak apa saja sih yang muncul terutama untuk energi seseorang yang berkaitan dalam masalah percintaan. Temanya Kevin nggak tahu apa, ngikutin aja alur energinya nanti Kevin baru dibikin temanya ya. Oke, okay, seperti biasa sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya buang sisi negatifnya Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sobat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini Ada energi apa untuk zodiak yang muncul di tema kita hari ini ya Temanya ngikutin energi dari semesta Ada energi apa yang muncul untuk ketujuh zodiak ini ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau masuk ke zodiaknya dia ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia untuk zodiak yang pertama ada Gemini Gemini hadir ada Sagittarius selanjutnya ada Pisces ada Taurus Ada Libra, ada Aries, dan yang terakhir di sini adalah Aquarius. Ini adalah zodiak-zodiak yang muncul untuk intermezzo kita. Gemini, Sagittarius, Pisces, Taurus, Libra, Aries, Aquarius. Ada kabar apa untuk ketujuh zodiak ini? Apakah ini berkaitan dari sesuatu hal yang kamu tunggu? Ini bisa masuk zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya? Kita akan cek. Kalau zodiaknya nggak muncul nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Kita tarik aja energinya dari pembacaan kita kali ini. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Ada kabar apa yang berkaitan dari zodiak-zodiak ini? Kita akan cek untuk energinya. Untuk kartu yang pertama, oke, okay, salut bagian ada kartu King of Sword. King of Sword di sini berkaitan dari sebuah keputusan, ada sesuatu hal yang sedang dia pikirkan. Keputusan yang akan dia ambil sepertinya adalah keputusan yang baik, terutama untuk hubungan ini, hubungan yang terjalin. Pada dasarnya orang ini sudah memikirkan segala hal yang mungkin berkaitan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, termasuk bagaimana dia memperbaiki komunikasi. Orang ini sebenarnya cukup pintar ya Salut kebahagiaan untuk melihat peluang-peluang Yaitu bahagia dengan kamu Peluang untuk bisa dicintai oleh kamu Karena dia berpikir bahwa Ketika ngejalan sebuah hubungan dengan siapapun Dia mencari siapa saja yang bisa mencintainya Dan kamu adalah salut kebahagiaan Orang yang benar-benar bisa mencintai dia apa adanya Makanya pikirannya dia terbuka Dan Kevin melihat Orang ini demi kebaikan bersama Dia akan menciptakan sebuah hubungan yang jauh lebih baik lagi Simbolnya cukup unik sahabat kebahagiaan Ada sosok alien Dan aliennya di sini kepalanya Ini kelihatan otaknya di sini ya Mengindikasi tentang pemikirannya dia Orang ini sudah berpikir lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya Jadi dia lebih bisa memahami tentang situasi dalam hubungan Kalau misalkan dia adalah si pekok yang aku cintai Dia memang sudah berhasil untuk memikirkan hal-hal yang uh, jauh lebih baik ya saat bagian Tapi kalau dia bukan si pekok yang aku cintai Dia adalah orang yang memang bisa melihat peluang Bahwa 
dia tahu kalau dicintai itu lebih nyaman daripada mencintai dan kamu suatu bagian yang sudah mencintai diri dia harusnya dia bersyukur karena lebih susah mencintai seseorang daripada dicintai dan perjuangan suatu kebahagiaan terutama untuk memperbaiki komunikasi dengan dia ternyata ada hasilnya orang ini demi kamu dia rela dan dia mau untuk kembali kepada suatu kebahagiaan terutama untuk memperbaiki komunikasi lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartun The Magician Sahabat kebahagiaan, The Magician di dalam kartu tarot itu identik juga dengan sebuah komunikasi The Magician itu adalah sebuah uh, potensi juga Orang ini tahu bahwa potensi ngejalin hubungan dengan kamu itu akan lebih nyaman lagi Dan dia ngerasa bakalan disupport banget sama kamu Dan demi kamu, dia juga akan datang Karena dia juga akan memperlakukan hal yang sama Dia mencoba untuk lebih mensupport kamu Memberikan yang terbaik kepada sahabat kebahagiaan Karena... Mungkin kamu bersama diri dia pada dasarnya memang memiliki sebuah koneksi jiwa yang tidak bisa diputuskan Coba kalian telah lagi soal kebahagiaan hubungan kamu sama diri dia Pasti kemanapun pergi Kemanapun kalian mencoba untuk menjauh Ujung-ujungnya ketemu lagi Ujung-ujungnya ketemu lagi Ini bukanlah sebuah kebetulan semata ya soal kebahagiaan Kalau misalkan kamu ngerasa bahwa hubungannya tuh kenapa ya Aku sudah mencoba untuk menjauh tapi ketemu lagi Dia pun juga sama Ini mengindikasi bahwa ini ada kaitannya juga dengan sebuah karma di masa lalu atau di kehidupan masa lalu bahwa kalian harus menyelesaikan sebuah misi jiwa dalam hubungan semacam ini. Ya mungkin pembacaan yang dulu tentang misi jiwa sebuah hubungan kalian bisa cek aja ya di videonya Kevin. Tapi di sini Kevin bisa uh, tarik kesimpulan bahwa orang ini mencoba demi kamu, mencoba untuk demi hubungan ini. Untuk kembali menjadi satu lagi Dan tentang sebuah perpisahan di dalam sebuah koneksi jiwa semacam ini Entah itu adalah twin flame Entah itu adalah hubungan past life Adalah bentuk dari reuni kalian Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat Kesalahan bukan tentang dia saja Kesalahan ini juga bisa datang dari South bagian Dan kalian juga tidak melulu harus menyalahkan-menyalahkan dia terus Tapi mengintropeksi apa yang memang buruk dalam hubungan ini Dan Kevin melihat sih Orang ini akan jauh lebih baik lagi sih Karena kartu pertama ini tentang kesadaran Kartu kedua ini tentang sebuah potensinya dia Untuk menjadi satu kembali dengan sahabat kebahagiaan Dan sebuah keajaiban di dalam sebuah hubungan ini adalah Yang tadinya nggak mungkin Yang tadinya kamu kayak ngerasa Dia kayaknya nggak mungkin deh bisa berubah kayak gini Dan apalagi untuk aku Tapi di sini kemungkinannya memang ada saat bagian demi kamu dia akan kembali. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke okay, saat bagian kartunya juga sama nih. Kartunya adalah Four of Swords, kartu pedang domina, uh, domis, uh, dominan ya saat bagian sorry dominan di pembacaannya Kevin dan kartu pedang itu elemennya adalah udara, mengindikasi tentang sebuah pemikiran orang ini ternyata memang sempat mimpiin kamu dan Dia sudah berpikir secara jernih juga Kalau dia mengambil sebuah keputusan kepada saat bagian Itu adalah keputusan yang baik Dan keputusan yang baik buat diri dia adalah kembali dengan kamu Dan memulai sebuah hubungan yang jauh lebih tenang lagi Dan Kevin melihat ya Suasana hatinya dia itu lagi santai Dia cukup santai saat bagian Kalau orang suasana hatinya cukup santai Pasti apapun yang dia omongkan itu adalah jujur Apapun yang dia omongkan itu adalah sesuatu hal yang positif juga Dan Kevin lihat sih Ini bukan tentang demi kamu doang Tapi demi hubungan kita Terutama memperbaiki dalam komunikasi Komunikasi kamu dengan dia ini akan jauh lebih nyaman lagi ya Jauh lebih nyaman lagi dan jauh lebih bisa terkendali Tidak miskomunikasi, tidak ngilang-ngilangan Dan kalian berdua itu sama-sama memahami bahwa Kekurangan kita adalah dalam bentuk Pemahaman Bagaimana kalian memahami satu sama lain Dan dia berpikir bahwa Aku berusaha untuk memahami kamu Dan aku berusaha untuk menjadi kamu Yaitu berpikir bagaimana kamu tuh berpikir Makanya dia bisa terhubung Terhubung kembali lagi dengan saat bagian Oke okay, Temanya Kevin ambil ya Karena di sini kartunya identik dengan elemen udara Tentang sebuah pemikirannya dia Kevin ambil temanya tentang Demi kamu dia akan kembali Lalu untuk energi yang selanjutnya 
Sahabat kebahagiaan, kartunya adalah pentacle di sini. Oke, okay. six of pentacle, keinginan terbesar di dalam benaknya dia. Seseorang yang akan memberikan lebih. Dia yang dulunya atau kemarinnya tuh hanya terima-terima doang, yaitu terima. Kamu memberikan cinta sama dia, dia hanya terima-terima doang. Sekarang ada keterbalikan sahabat kebahagiaan. Orang ini lebih memberi kepada kamu. Artinya dia sadar bahwa yang namanya sebuah hubungan itu bukan harus menerima terus, tapi ada kalanya juga harus memberi. Dan dia di sini akan memberikan sebuah perhatian, akan memberikan hal yang terbaik lagi kepada saat kebahagiaan. Karena ini adalah bentuk dari kesadarannya. Kalau orang yang egois itu cinta itu pengennya itu dilayani terus, diterima terus, menerima terus. Sekarang giliran dia. Dan saat kebahagiaan juga uh, harus belajar juga dari pengalaman yang lalu-lalu. Bahwasanya ketika kamu selalu memberikan sebuah afeksi, cinta kasih, perhatian Dan segenap cinta kepada orang yang kamu cintai Kamu beri terus, beri terus Energi kamu pasti bakalan kekuras dan habis Ini sudah pernah Kevin uh, share ya ke sahabat kebahagiaan Terutama dalam konsep energi Dalam kaitannya dengan afeksi juga Kalau kita memberikan terlalu banyak Tapi kita tidak mendapatkan yang hal yang sama Maka ketergantungan emosional itu bisa tercipta entah dari kamu entah dari dia dan ketergantungan emosional di sini yang membuat orang itu melekat yang pengennya itu bahagianya sama kamu atau bahagianya sama dia atau dia ke kamu dan di sini ada sebuah kesadaran bagi diri dia untuk bisa memberikan yang sama kepada suatu bagian tapi kamu nggak bisa berharap banyak sih kalau dia memberikannya itu langsung seketika nggak ini ada sebuah proses dulu. Proses yang membuat diri dia akan lebih seimbang dengan saut bagian. Ya mungkin nanti Kevin akan membahas tentang uh, ketergantungan secara emosional dalam pembacaan tarot psikologi ya. Next Kevin akan bacakan tentang tema itu. Biar saut bagian juga bisa menambah perspektif baru terutama tentang cinta dan juga kemelekatan. Ketergantungan itu bukan tentang ketergantungan secara fisik saja. Ketergantungan secara emosional itu sangat berperan banget terhadap sebuah hubungan. terutama dengan atau kaitannya dengan kebahagiaan dan di sini dia akan memberikan sedikit demi sedikit afeksinya kepada saat bagian dan kamu akan merasa lebih dicintai lagi sama dia lalu untuk energi yang selanjutnya oke okay, saat bagian kartunya adalah the tower the tower itu tentang spontanitas saat kebahagiaan ya orang ini secara spontanitas akan memberikan sebuah dukungan akan memberikan sebuah perasaan yang tak terhingga untuk saat kebahagiaan. Dia tahu hubungan ini sulit. Entah ini adalah cinta terlarang, cinta bersegi-segi, ataupun jenisnya apa. Tapi masih ada sebuah kekuatan bagi diri dia untuk ngejalin hubungan dengan kamu. Walaupun pondasinya itu kurang ya, pondasi cinta. Pondasi cinta yang paling kuat itu adalah komitmen. Walaupun komitmennya kuat, eh komitmennya kurang ya dari dia ke kamu atau kamu ke dia komitmennya kurang. Dia secara spontanitas akan mempertahankan hubungan ini sebagai proses agar dia bisa berbagi perasaan kemba- kembali kepada kamu. Dan Kevin melihat ya hubungan kamu sama dia tuh pernah hancur juga karena the tower itu artinya tentang sebuah kehancuran ya. Hubungan kamu pernah hancur juga sama dia. Makanya ini identik dengan pembacaan tema bahwa dia akan kembali ke kamu. Atau demi kamu dia akan kembali. Tapi ini terserah saat kebagian ya. Kamu mau ngambil keputusan apapun ini terserah kamu. Karena kehadirannya dia itu bisa dalam waktu dekat ini atau mungkin juga sudah terjadi. Karena kartu The Tower itu memiliki makna tentang spontanitas. Kalau kita membahas tentang timing... Atau waktu Kapan sih waktunya Buat dia Kembali kepada saat kebahagiaan The tower muncul Artinya adalah orang ini secara spontanitas Akan hadir kepada kamu Dan tidak bisa diprediksi Karena ini bisa kemungkinan cepat Atau mungkin juga setelah pembacaan yang Kevin selesai Ini juga bisa ada indikasi bahwa orang ini Memberikan sebuah sinyal Demi kamu dia akan kembali Lalu kita akan cek untuk Energi dari kedua kartu ini Ada energi apa? Oke, okay, saat kebahagiaan kartunya juga sama lagi kan? Sword 
dan di sini ada kartu Seven of Cup. Ini adalah kartu Three of Swords. Three of Swords itu tentang kekecewaan yang dialami, kekosongan hati dan juga kerinduan. Pada dasarnya memang benar orang ini ketergantungan secara emosional kepada South bagian. Makanya demi kamu dia akan kembali dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah perbaikan diri ya South bagian. Dan pada dasarnya orang ini memang takut kesepian juga. Orang ini memang takut ada pesaing. Dia masih ada rasa cemburu juga kepada South bagian jika memang kamu sudah mendapatkan orang baru atau kamu sudah menutup akses kepada diri dia. Dia kayak rasa kecewanya itu masih ada. Dan dia berusaha untuk bisa menetralkan energinya dia karena dia pengen sembuh dalam perasaan semacam ini. Orang ini juga mengalami sebuah peristiwa yaitu dilema. Dilema berkepanjangan antara kembali atau tidak. Ini yang membuat diri dia resah. Dan ternyata yang membuat diri dia kembali sama kamu itu adalah kerinduan. Rindu ini yang membuat diri dia tidak bisa mengontrol diri. Dan akhirnya dia mengambil keputusan demi kebaikan aku dan kamu. Aku akan kembali kepada diri kamu karena aku memiliki sebuah keinginan untuk bisa lebih nyaman lagi. Dan kita memulai lagi perjalanan-perjalanan kita yang mungkin belum sempat kita temui. Seven of Cup itu punya makna tentang keinginan saat kebaikan. Atau sesuatu hal yang memang belum terselesaikan. Karena ada sesuatu hal yang belum terselesaikan antara hubungan ini. Ya, demi kebaikan bersama. Aku akan hadir kepada saat kebagian Aku akan hadir kepada kamu Untuk kembali lagi dari awal Tapi apakah ini perjalanannya Lebih berat lagi Kevin rasa kalau misalkan ada sebuah penerimaan Dan kalian kembali menyatu Perasaan-perasaan semacam itu Ketakutan dan lain sebagainya Ini uh, bisa diatasi ya saat kebagian Ya namanya sebuah hubungan itu adalah bagaimana kalian seimbang dalam memberi dan juga menerima. Ketika sudah memahami itu maka hubungannya akan jauh lebih ringan lagi. Dan yang terbesar adalah kesadaran ya. Kesadaran. Karena elemen udara ini lebih dominan di pembacanya Kevin. Artinya orang ini memiliki sebuah kesadaran yang cukup kuat. Bahwa dia demi kamu akan kembali untuk memulai sebuah hubungan dan memperbaiki Caranya dia berkomunikasi dengan sahabat kebahagiaan Oke, okay, ini adalah energi yang bisa terlihat untuk tema intermeso kita kali ini Interdimensional zodiak, Bisa zodiaknya dia atau zodiaknya kamu Gemini, Sagittarius, Pisces, Taurus, Libra, Aries, dan juga Aquarius Dan mungkin seperti itu aja Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Youtubenya Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya biar sahabat kebahagiaan nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.